conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer simposio iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Bueno, buenos días, buenas tardes, buen día, boa tarde, todos que están ahí. Yo voy, yo voy a presentarles eh, al próximo exponente con el tema influencia de tres especies de crematogaster en la diversidad de hormigas asociada al cultivo de mango magnífero indica en un fragmento de bosque seco tropical en Antioquia, Colombia. Presentado por Brandon Arredondo Hoyos. Entonces, Brandon, bienvenido. Pues, Muchas gracias, Corina. ¿Se ve la pantalla y se escucha bien? Se ve. Perfecto. Listo, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Brandon Arredondo Hoyos y hoy vengo a hablarles sobre, a ustedes sobre la influencia de tres especies de crematogaster sobre la diversidad de hormigas asociadas a un cultivo de mango en un fragmento de bosque seco tropical en Antioquia, Colón. Eh, por su alto impacto en los agroecosistemas, las hormigas han sido catalogadas como uno de los principales ingenieras de los mismos. También estos individuos modifican en gran parte la estructura en la cual habitan. Eh, entonces eh, son muy importantes a la hora de definir muchas interacciones dentro del mismo eh, estas presentan múltiples interacciones intra e interespecíficas para traer acá un, unos ejemplos como para dar alusión a lo que estoy hablando se tiene lo que pasa con el género azteca y su asociación con las acacias los llamados jardines del diablo es que no dejan prosperar ninguna otra planta dentro del ecosistema siendo una diseñadora del mismo y también algo que puede suceder con las eh, Hormigas invasoras, como en este caso el linepitema humile, y es que al ser tan agresivas, generalistas, entran arrasando a los ecosistemas, desplazando especies y generando una serie de cambios en los mismos. Eh, ¿Qué sucede en los ecosistemas y en este caso en el bosque seco tropical? El bosque seco tropical es un cultivo, eh, es un cultivo, no, es un ecosistema, perdón, de los más amenazados dentro del neotrópico sufriendo unas graves consecuencias por lo, para lo que se utiliza, porque son algunos tensores antropogénicos que se generan como un cambio dentro del mismo, que es la ganadería extensiva, los cultivos extensivos y también la infraestructura humana, generando un cambio en el ecosistema de un bosque prístino con sus relaciones ecológicas establecidas, convirtiéndola hasta lo que es en muchos casos un cultivo, un monocultivo eh, con en este caso de lo que estamos hablando, que sería mango. Eh, también hablar un poco del género crematogaster, las hormigas del género crematogaster son hormigas generalistas que presentan múltiples interacciones dentro de los ecosistemas, son generalmente arbóreas, habitantes de ramas y troncos secos, pero también hay algunas hormigas del género crematogaster que también edifican en el suelo. O sea, han considerado importantes hormigas, en el importantes en el desplazamiento de otras hormigas. En algunos casos también se han considerado como plagas cuarentenarias. Entonces, la importancia de este género dentro del ecosistema. Para entrar un poco ya en materia, eh, se planteó la idea de que se quería mirar cuáles eran los factores que influenciaban el cambio de la diversidad de las hormigas en, en los ecosistemas y más que todo en un fragmento bosque seco tropical que es altamente intervenido por anciana antrópica. Entonces se tiene un cultivo de mango de 3.4 hectáreas en, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Este, este eh, cultivo está inmerso en una matriz muy heterogénea, está colinda con bosques de galería, con cultivos y grandes pastizales. Este cultivo es interesante dado que, eh, como muestra la línea del tiempo desde el 2005, perdón, desde el 2005 hasta el 2010 que se tienen registros, este cultivo ha sufrido una serie de transformaciones eh, dado por el manejo agronómico del mismo. También es importante mostrar que este cultivo es un cultivo polivarietal, lo que muestra que es un banco de germoplasma para eh, la variedad de mango y tiene alrededor de 25 eh, variedades de mango. Este cultivo lleva, tiene alrededor de 30, de 30 años. Entonces, para poder abarcar toda la diversidad dentro del cultivo y las posibles variaciones o lo que influencia en estas variaciones, se realizó un muestreo en todos los estratos. Se hizo un muestreo de dosel, de tronco y también de la parte del suelo y subsuelo para poder tener la mayor variabilidad. Además, se eh, realizó un muestreo 
en lo que es toda la parte del manejo agronómico de cultivo, en árboles, como fueran los manejos de las podas, árboles sin podas, podas fitosanitarias, eh, podas de formación, podas de soja y también lo que fueron los manejos de las arpencias. También se tuvo en cuenta las variables ambientales a la hora de, de poder definir cuáles eran los posibles, las posibles eh, variables que afectaban la diversidad y la abundancia de las hormigas dentro del ecosistema. La abundancia se trabajó como el logaritmo natural de los individuos, dado que esta se comportaba como una variable poison. También se realizó un modelo lineal sobre las variables independientes, en este caso que son manejo del cultivo y también las eh, variables ambientales, todo esto con el fin de poder predecir, explicar cuál es, es, cuál es el comportamiento de la diversidad dentro del ecosistema, encontrando así como uno de los primeros resultados de que se tuvieron se recolectaron en total 32 géneros y 46 especies en estas 3.5 hectáreas, mirando la curva de acumulación de especies eh, bajo diferentes métodos se ve que eh, la curva comienza a atenuarse cuando se está llegando a alrededor de 50 especies, entonces lo que quiere decir que bajo el tiempo de muestreo y el esfuerzo de muestreo se pudo llegar a una gran representatividad de cultivo se encontraron siete subfamilias siendo más representativa la familia Mirmicine eh, al realizar la, el modelo de regresión lineal se encontró que lo que más influenciaba eh, la diversidad y la abundancia de las hormigas dentro del ecosistema era el las podas dentro del mango. Eh, como se puede observar en las imágenes, la abundancia varía eh, en función del tipo de poda y también la diversidad. Pero fue muy interesante ver que la diversidad y la abundancia tenían con una relación inversamente proporcional y mientras una bajaba, la otra aumentaba. Entonces, quisimos mirar qué era lo que realmente sucedía y si esto sí estaba solamente mediado por el manejo de cultivo o había otra, otra interacción que no estábamos observando a grandes rasgos y encontramos que Crematogaster era un género dominante. Eh, Crematogaster era el género que también presentaba mayor abundancia dentro del ecosistema. Se encontraron tres especies, por eso el título, Crematogaster Balan, Rochai y Limata, que presentan múltiples interacciones dentro del ecosistema y eran las hormigas más abundantes dentro del mismo. Entonces, al aislar Crematogaster de, de los y ponerlo como otra variable adicional en el, en el análisis descriptivo, se puede ver que la abundancia de crematogaster, como está en línea azul, siempre estaba eh, sobre la abundancia de las otras eh, especies. Entonces, esta es, eh, la diversidad en general o la abundancia de las especies siempre está mediada por crematogaster. Pero una vez, al hacer algún tipo de labor agronómica relacionada con podas, esto afectaba eh, directamente eh, la abundancia de crematogaster. Brandon, Siendo... te quedan tres minutos. Listo, Corina, muchas gracias. A, eh, cambiando la... Si teniendo una influencia directa sobre la abundancia de crematogaster y se veía que cuando la abundancia de crematogaster disminuía, la diversidad de las especies comenzaba a aumentar. Entonces fue muy interesante y esto se puede explicar en gran medida por qué. Crematogaster es habitante por excelencia de ramas y troncos secos eh, y en muchos casos deja, que son nidos que dejaron las termitas y en el cultivo se encontró el género Nasutitermes que era uno de los eh, de importancia agrícola que generaba un cambio considerable en las plantas dejando galerías las cuales utilizaba el género Crematogaster para desarrollar su, sus nidos también eh, como se puede ver eh, en el video también se encontraba con la muerte regresiva del mango, que es un patógeno, que es la, la ciodiploidea, que lo que genera es secamiento de ramas jóvenes. También, y se encontraron eh, nidos de crematogaster en ramas que habían muerto por este patógeno dentro del cultivo. También las diferentes interacciones que se encontraban de crematogaster, tanto en el pasto como en las, mismos, eh, las mismas flores y hojas donde cuidaban áfidos. Eh, diaspíridos, pseudocóxidos, entonces era muy, muy interesante ver porque todo lo que estaba dentro del cultivo eh, daba sitio propicio para que el crematogaster se pudiera establecer de la mejor forma. Como había mencionado en un momento, las múltiples interacciones de crematogaster eh, generan que se pueda establecer de la forma más adecuada o de una forma que desplace a otras, desplaza a otras especies. Crematogaster Evalans, por su parte, es habitante por excelencia de ramas secas, al igual que Crematogaster Rochai, y ambas presentan asociación eh, con áfidos y con otros hemípteros. Eh, estas dos especies 
son el primer registro para el departamento de algunas de las eh, comportamientos ¿Vale? De comportamiento eh, de crematogaster dentro del, del cultivo y dentro de lo que se, se observó son primeros reportes que aportan a lo que ya eh, habló Longino en el 2003 de algunas de estas especies. Entonces, se vio la, la función directa de crematogaster sobre la diversidad de las especies. O unas preguntas que nos quedan después de todo esto es que ya he reportado previamente que algunas hormigas son, eh, son vectores de algunos patógenos, tanto de protozoarios, como de bacterias y hongos, entonces no se sabe si crematogaster puede ser una dispersora del hongo ovulación diploidia, entonces sería interesante poder continuar con esto más adelante. Eh, los agradecimientos para la Universidad Nacional, mi universidad, el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, a mi familia y a Diana por acompañarme durante todo este proceso, está mi correo para las personas que eh, deseen más información al respecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Brandon, a toda la, nuestra, nuestra audiencia que quieran hacerle preguntas a Brandon, no tenemos por ahora ninguna. Vale. En el chat te están felicitando mucho. Felicitaciones Brandon, muy interesante, gran presentación, muy interesante trabajo Brandon. Maravilloso, Brandon, muy legado. Parabéns, Brandon, muy, tu, muy buen trabajo. Llegó una pregunta, a ver. Brandon, lindo trabajo. Hiciste experimentos de agresividad entre las especies de crematogaster y con las otras especies de hormigas. De pronto sería bueno ver eso, de Lina Pedraza. Listo, muchas gracias. Hola, Lina. Sobre... Las especies de crematogaster no se hicieron eh, experimentos como tal, pero sí hubieron observaciones en campo y basados en la literatura también, donde se encontró que la especie más agresiva de las tres encontradas era crematogaster evalans, dado que sobre crematogaster rocha y crematogaster limata, dado que limata presenta una asociación con ectatoma tuberculatum y realmente no es muy agresiva ni, ni muy abundante dentro del ecosistema, pero las dos especies más agresivas son Evalans y Rochay. Sería interesante mirar después si existe esa agresividad con, no solamente entre ellas, sino entre otras especies. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un poco de tiempo. Brandon, además de... Yo voy a preguntar algo. Además de crematogaster, ¿hiciste experimento con algún otro género, así experimentos más tan profundos como este? Se está mirando con Strumigenis, que es más la composición y como el efecto que tienen sobre la predación de algunos organismos de, de la hojarasca. Ajá. Uh -huh. Pero así tan a fondo como Crematogaster, ¿no? Igual lo de Crematogaster salió como algo adicional a lo que se estaba haciendo porque en realidad el, el experimento iba relacionado, o el trabajo completo a mirar la diversidad en el ecosistema de mango porque se tienen otros trabajos que se han realizado en fragmentos de bosque seco tropical como el realizado por la profesora Cristina Gallego en el 2015 en el Jardín Botánico de Cali y encuentran 53 especies distribuidas en 35 géneros en un área de 15, 16 hectáreas. Entonces queríamos mirar en un cultivo eh, que ha sido ampliamente, pues tiene un manejo muy amplio, cómo está la diversidad y se encontró que una, tiene una diversidad muy alta que son 50 especies en 3.5 hectáreas relacionado y se ve la importancia del bosque seco tropical. Interesante. Tenemos más preguntas de Diana Urcuki. ¿Crees que estos mismos resultados podrían encontrarse en otros cultivos? Y posiblemente no. Este cultivo es especial porque es un cultivo polivarietal. O sea, es un cultivo que tiene 26 variedades de, de plantas que pueden ofrecer características distintas y pueden ofrecer recursos diferentes a, a los insectos. Entonces, no sabría si en otro cultivo ya que sea un monocultivo, igual este es un monocultivo, pero la, la, tiene la, la, la ventaja de que es polivarietal, pero creería que no. 
creía que puede ser mucho menor la, la, la diversidad. Ok. Eh, creo que tenemos unos segunditos para la última. Genial presentación, Brando. ¿Has mirado cuáles son las especies de áfidos o cóxidos asociados? Muchas gracias, de Daniela. Listo, Daniela, muchas gracias. No, en el momento no se tiene identificado la, los cóxidos ni los áfidos. Ok, bueno, se nos terminó nuestro tiempo. Queda una pregunta para que responda Brandon después. Seguimos con el siguiente. Gracias, Brandon. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la siguiente exposición eh, con el título With Threat Attack You More, Meta Analysis on the Effect of Parting Trades on the Outcome of Mutualism Between Ants and Plants Bearing Extra Floral Nectaries, que va a ser expuesta por Laura Leal. Hola, Laura. Hola. Hola. ¿Todo bien? Okay. Todo bien. ¿Pronta? Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Estamos, tudo certo. Ah, Pode começar. Maravilha. Então, bom dia, buenos dias. Acho que isso é todo o meu espanhol, que eu consigo conversar com vocês. Então, vou fazer a apresentação em português, tudo bem? Ah, e é um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho sobre uma das minhas interações favoritas, que são as interações entre plantas que possuem nectários extra floral e formigas. Então, essas plantas, elas têm nectários que secretam néctar, que não é um néctar relacionado com a polinização. E esse néctar atrai formigas que, uma vez que estão forrageando sobre a planta, prestam um tipo de defesa contra a herbivoria, reduzindo a ocorrência de herbívoros sobre as plantas. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nessas interações é que elas são um dos exemplos mais comuns na natureza de mutualismos facultativos e generalizados. Então, como facultativo, eu quero dizer que o benefício, tanto para as plantas quanto para as formigas, ao fazer parte dessa interação, ele pode ser bastante variável. Então, uma planta ou uma formiga pode se beneficiar da interação ou mesmo ser prejudicado por essa interação, a depender do contexto ecológico no qual a interação está acontecendo. E outro fator interessante é que essa não é uma interação que acontece entre pares de espécies, mas sim entre um conjunto de plantas e formigas que ocorrem dentro de uma comunidade. Então, como a gente pode ver aqui, cada espécie de planta dentro de uma comunidade pode interagir com várias espécies de formiga. E uma coisa que chama a atenção, que salta aos olhos, é que dentro dessa comunidade existe uma grande variação, então, dos atributos das plantas que atraem as formigas nessa interação e nos atributos das formigas que mediam o benefício dessas formigas como protetora para as plantas. Então, o meu objetivo nesse trabalho é tentar entender um pouco como é que variação nesses atributos das plantas portadoras de hectares e das formigas que interagem com essas plantas pode estar relacionado com a quantidade de benefício que as plantas obtêm uh, quando interagem com as formigas. E para isso, eu realizei uma meta-análise, utilizando esse conjunto de palavras-chave e buscando artigos publicados nas principais bases de dados, dos principais sites de busca. E uh, eu incorporei, então, eu selecionei estudos que avaliaram o efeito de formiga sobre qualquer métrica de desempenho das plantas, usando experimentos de exclusão, comparando resultados, o desempenho das plantas quando formigas estavam presentes e em grupos em que as formigas foram experimentalmente excluídas das plantas e o subconjunto desses estudos que apresentaram também a frequência com que plantas em cada um desses grupos foram atendidos por diferentes espécies de formigas. E no final, eu consegui um conjunto de 42 papers e 145 métricas de tamanho de efeito que eu pude, então, submeter à meta-análise. Em cada um desses 42 papers, eu classifiquei o tipo de métrica de performance, de desempenho das plantas, observado em cada estudo em três grupos. Então, eu selecionei o efe... estudos que observaram o efeito da formiga sobre a performance dos herbívoros sobre a planta, ah, o efeito da formiga sobre a performance vegetativa das plantas e o efeito da formiga sobre o desempenho reprodutivo das plantas. Quanto aos atributos dos nectários florais, eu classifiquei os nectários de, das plantas utilizadas em cada estudo quanto a sua vascularização, se eles eram vascularizados ou não vascularizados, 
considerando que a vascularização tem uma relação com a quantidade de néctar que o néctar pode, que a planta pode secretar, desculpa. Quanto à localização, eu considerei se o néctar ele estava localizado nos órgãos reprodutivos ou não estavam presentes nos órgãos reprodutivos, considerando que os néctares em órgãos reprodutivos tanto podem secretar um néctar de melhor qualidade, que é mais atrativo para a formiga, como é, ele também pode atrair formigas para os órgãos vegetativos da planta, órgãos reprodutivos da planta, desculpa, e uma vez nos órgãos reprodutivos, essas formigas podem, então, interferir negativamente na polinização. Então, eu julguei que essas duas características poderiam mediar o efeito das formigas sobre as plantas. E quanto à a, a formiga que interagir com essas plantas, eu classifiquei a principal espécie de formiga atendente em cada estudo, quanto à sua categoria de dominância. É, considerando a principal espécie atendente, aquela espécie de formiga que visitou em mais de 50% as plantas em cada estudo. E essas formigas, então, foram classificadas como dominantes ou subordinadas. Como métrica de tamanho de efeito, na minha meta-análise, eu utilizei a razão entre as médias do grupo em que as formigas estavam visitando as plantas, pelo grupo em que as formigas foram experimentalmente excluídas das plantas. E o que importa para a gente aqui em termos biológicos é que quanto maior for esse valor da razão das médias, maior é o efeito positivo da formiga sobre a planta. No caso da métrica de performance dos herbívoros, quanto mais positivo for esse valor, mais negativo é o efeito da formiga sobre o herbívoro, o que resulta em um efeito positivo das formigas sobre a planta, um tipo de efeito indireto. Né? Então, quanto maior e mais positivo for essa métrica, mais benefício a planta está recebendo da formiga via diferentes mecanismos. Então, eu obtive resultados para 48 espécies de plantas em 19 famílias e consegui é, classificar todas essas plantas quanto à vascularização e à localização dos nectários. Quanto às espécies de formigas, uh, de, espécies de 10 gêneros de formigas foram as principais espécies atendentes, pertencendo a quatro subfamílias. A maioria dessas formigas foram, então, formigas dominantes, com apenas 28% das plantas tendo como principal atendente formigas subordinadas. Bom, de maneira geral, a interação com formigas teve um efeito pequeno sobre a performance das plantas, mas quando a gente considera, então, as diferentes, os diferentes tipos de métricas de desempenho é, mensurado nos estudos, a gente vê que tem uma diferença bem marcante com formigas tendo, desculpa, uh, com formigas tendo um efeito majoritariamente positivo sobre uh, o, o desempenho dos herbívoros. Né? Então, formigas têm um efeito positivo no desempenho dos herbívoros, mas parece que esse efeito positivo para a planta, em termos de redução do desempenho dos herbívoros, não se traduz em um aumento uh, no efeito sobre o desempenho vegetativo. Laura, você tem mais dois minutos. Tudo bem. Uh, como esses dois efeitos aqui, como eu tinha uma diferença grande de amostras aqui, eu juntei a performance da planta e a performance, uh, a performance vegetativa e reprodutiva das plantas em um único grupo e considerei isso nas próximas análises. Então, quanto à localização, uh, os nectários, plantas com nectários uh, na região reprodutiva recebem mais benefício das formigas no, em redução de herbívoros, mas isso não se repete mais uma vez quando a gente observa a performance das plantas. De maneira similar à localização, plantas com nectários não vascularizados recebem mais benefício das formigas em termos de proteção contra a herbivoria, mas isso não se traduz em aumento do benefício em termos de desempenho. E quanto à agressividade das formigas, a gente tem plantas que interagem majoritariamente com formigas mais agressivas, recebendo mais benefício em termos de defesa contra a herbivoria, mas não em termos de desempenho, tanto vegetativo quanto reprodutivo. Então, como a gente uh, esperava, o efeito das formigas sobre a planta pode sim ser modulado por características das plantas, uh, sendo esse efeito maior das formigas para plantas que têm nectários não vascularizados e com nectários que estão localizados em órgãos reprodutivos. E esse efeito maior pode estar relacionado com a maior atratividade que esses tipos de nectários podem ter para a formiga. Então, tanto os nectários uh, que não são vascularizados, eles têm maior área de secreção, 
quantos nectares em órgãos reprodutivos tem o um néctar de melhor qualidade, isso atrai mais formigas, aumentando a probabilidade dos herbívoros serem localizados e removidos das plantas pelas formigas. As formigas dominantes, então, elas também podem ser, trazer mais benefícios em termos de redução de herbivoria na planta, tudo bem? Porque elas também atraem mais operários para as plantas, que forrageiam de maneira mais frequente, tendo maior efeito sobre a redução de herbívoros é, localizados sobre as plantas. Mas o um fato interessante que emerge desses resultados é que esse efeito positivo das formigas sobre a redução da performance de herbívoros é, não se traduz, parece não se traduzir em efeitos a longo prazo, em termos de sucesso reprodutivo ou desempenho dessas plantas. Isso pode acontecer porque, quando a gente mensura o efeito da formiga sobre herbívoros, a gente está vendo um efeito momentâneo das formigas é, naquele momento em que a gente mensura é, o efeito da formiga sobre o um herbívoro. E é o acúmulo desse efeito momentâneo a longo prazo, na redução dos herbívoros, que vai culminar em uma melhora no desempenho da planta. Ela tem um melhor desempenho reprodutivo ou vegetativo. Então, pode ser que esse efeito, esse acúmulo do efeito a longo prazo das formigas sobre herbívoros, não necessariamente se traduz em um aumento de benefício para a planta em termos de sucesso reprodutivo ou de aumento do seu desempenho. Obviamente, a gente tem que considerar que também tem um problema na forma com que a gente mensura... Laura, os... Oi? já estamos em tempo de perguntas, só para você saber. Claro que a gente tem que considerar que a forma com que a gente mensura o desempenho de plantas na presença e ausência de formigas também tem o viés de que a gente mensura isso sobre um intervalo de tempos muito curtos. E esse curto período de avaliação também pode ser um problema que está fazendo a gente não detectar possíveis efeitos que possam se acumular via o benefício que a formiga traz reduzindo a herbivoria sobre a planta. Então, acho que é isso. Queria agradecer a todos vocês, especialmente a organização do Congresso, pela oportunidade dessa palestra e estou disponível para perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Vamos agora para as perguntas. Já temos uma aqui, de Félix Gomes. Oi, Laura. Poderia falar um pouco mais da classificação de dominância das políticas? Foi por espécie ou por gênero? Alguns gêneros, como Camponotos, Tapinomes, Solenopsis, parecem ser espécies dominantes e agressivas e outras mais tímidas. É, essa sempre é uma discussão frequente, porque tem essas diferenças dentro dos próprios gêneros e dentro das espécies. Acho que a maneira mais refinada de classificar a agressividade era se a gente pudesse medir localmente a agressividade entre as espécies, porque até o nível de dominância difere a depender da composição de comunidades. Mas como a gente está comparando a quantidade grande de estudo que foram realizados em todos os continentes, eu precisei fazer uma classificação mais geral. E aí, por isso, eu utilizei uma classificação baseada em gênero, buscando as informações da literatura. E nesses gêneros em que eu tinha uma, algumas espécies que são mais agressivas, algumas espécies que são mais tímidas, eu classifiquei como dominante ou subordinada, a depender da frequência dessas espécies dominantes, é, agressivas e tímidas dentro do gênero. Foi uma forma de fazer com que essas, essas formigas pudessem ser comparadas em uma escala geográfica tão ampla. Então, eu utilizei a informação da literatura e também bastante conversa com a Alan Anderson, com outros pesquisadores que fazem essa classificação. Eu sou mais entomóloga, do que, mais ecóloga do que entomóloga, então eu pedi ajuda aos universitários para fazer essa classificação. Então, ela é uma classificação mais geral. Eu tive que desconsiderar essas peculiaridades de cada gênero para poder fazer essa comparação de forma mais macroecológica. Ótimo. Alguém mais tem perguntas para a Laura? Tem, você tem muitas, muitos elogios no chat. Parabéns, Obrigada. Laura. Felicitações, Laura. Tem um comentário do Félix também. Enquanto são consideradas subordinadas na classificação do Anderson, mas é algo que varia bastante em diferentes continentes. Exato, por isso que na minha classificação até Camponotas, ela aparece como dominante e não como subordinada, porque aqui nos neotrópicos elas costumam ser mais agressivas do que as Camponotas que acontecem é, em outras áreas, até que as áreas que o Alan usou para fazer essa classificação de dominância. Então ele até concorda que aqui nos neotrópicos, por exemplo, Camponotas tem mais uma, é mais uma subdominante do que uma subordinada. 
Então, como nos meus estudos, a maioria das ocorrências de camponotos eram em estudos realizados aqui, nos neotrópicos, eu classifiquei as camponotos como dominantes e não como subordinadas. Temos mais uma pergunta, Laura. Quando falas de estudos no curto prazo, a quanto tempo te refieres? Observações durante dias, uma semana, um mês? Para os dados de herbivoria, a maioria dos estudos mensura a resposta da formiga. A resposta de herbívoros simulados, né? Então, coloca o herbívoro simulado, vê o que, é que a formiga faz, e normalmente isso leva um dia, cada planta é observada uma vez. Quando é observado a taxa de herbivoria ao longo de um tempo, normalmente, nos estudos que eu incluí, não ultrapassou seis meses de observação. E para o desempenho, idem. Eu não tive nenhum, nenhum trabalho que tenha avaliado o desempenho vegetativo ou reprodutivo da planta, que tenha observado a planta por mais de oito meses. O que eu julgo que é um tempo curto, se a gente não levar em conta variações no intervalo de tempo de vida das plantas. Né? Oito meses para uma planta anual é bastante, mas oito meses para uma planta de vida longa e que tenha vários ciclos reprodutivos é bastante curto. A maioria das plantas tem vida longa, não são plantas anuais. Então, eu acho que a gente não... Claro que é possível que o efeito da formiga sobre o herbívoro seja pequeno, a ponto de não se traduzir a longo prazo em aumento do sucesso produtivo, mas eu realmente acho que não dá para a gente presumir isso com o tipo de métrica, o tipo de mensuração que a gente está fazendo de sucesso produtivo. A gente está observando por um período muito curto que não dá para inferir benefícios a longo prazo, ao longo de todo o ciclo de vida das plantas. Muito obrigada, Laura. Esse tempo Sim. é terminado. Vamos continuar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Até mais. Então, agora, vamos continuar com a exposição de Henrique Tinarelli, é, intitulada, desculpa, estou falando em português, <risos> com o título Herbivory Lucid Extraflora Nectar Production Does Not Improve the Defense Provided by Ants in Chamaetrista Nictitans, Faveace, é, de Enrique Tinarelli. Bem-vindo, Enrique. Bom dia, obrigado. Bom dia, é, brasileiro. Bem-vindo, você pode começar. Obrigado. Bom dia, eu vou apresentar o trabalho que eu fiz no meu mestrado em Ecologia e Evolução na Universidade Federal de São Paulo. Esse trabalho eu investiguei o efeito da herbivoria no mutualismo entre plantas com nectários extraflorais e formigas. Então, esses mutualismos, como a Laura falou, eles são extremamente generalizados. Cada formiga pode consumir o néctar de várias plantas de espécies diferentes e cada planta pode ser defendida por várias formigas de espécies diferentes também. E as características das formigas podem afetar a qualidade delas como parceiras para as plantas, sendo que a característica mais importante que pode definir a qualidade de uma formiga é a agressividade dela. Então, quanto maior a agressividade de uma formiga, mais eficiente ela vai ser na defesa, já que ela vai ser mais agressiva contra os herbívoros. Além disso, as formigas mais agressivas elas também têm uma maior capacidade de monopolização. Então, elas conseguem monopolizar os recursos que elas usam, incluindo as plantas com nectários extraflorais, impedindo que outras formigas e que outros artrópodes, incluindo os herbívoros, usem essas plantas. Então, para as plantas com nectários extraflorais, interagir mais frequentemente com essas formigas mais agressivas é mais vantajoso. Porém, as características das plantas podem afetar a frequência com que elas interagem com essas formigas que são as melhores parceiras. Então, as plantas que são mais atrativas, que secretam um néctar extrafloral de maior qualidade, de maior atratividade, elas costumam interagir mais frequentemente com essas formigas mais agressivas e que são melhores defensoras, justamente por essas formigas terem uma maior capacidade de monopolização. Então, quando essas formigas são mais atraídas para uma planta que secreta um néctar de maior qualidade, elas costumam monopolizar o acesso a essas plantas e impedir, então, a interação dessas plantas com formigas menos agressivas e, então, elas defendem bem essas plantas. E a atratividade dessas plantas varia de acordo com uma série de fatores bióticos e abióticos, incluindo eventos de herbivoria. Então, quando plantas com nectários extraflorais passam por herbivoria, elas tendem a aumentar a produção do néctar extrafloral. Esse aumento na produção do néctar pode afetar a atratividade da planta para as formigas. Então, se isso ocorrer, se as plantas aumentarem a atratividade delas quando elas passam por herbivoria, seria esperado que as plantas interagissem mais frequentemente com as formigas mais agressivas nessas situações e recebessem, então, uma defesa mais eficiente como resposta a essa herbivoria. 
Então, nesse trabalho, nós testamos essas hipóteses de que as plantas, quando passam por herbivoria, se tornam mais atrativas para as formigas mais agressivas e de que essa herbivoria, então, aumenta a qualidade de defesa que as plantas recebem. Para isso, nós usamos a Camecrita nectitans, ela é uma leguminosa herbácea, tem esses nectários vermelhos e grandes na base das folhas. E para simular herbivoria nessas plantas, no grupo tratamento, nós usamos ácido jasmônico, que é um hormônio vegetal volátil, que simula a herbivoria, ele induz respostas anti-herbivoria nas plantas. E no grupo controle, nós não aplicamos nenhum tipo de simulação de herbivoria. Para testar a premissa de que essas plantas realmente aumentam a produção do néctar quando elas passam por herbivoria, nós usamos cinco plantas de cada grupo e coletamos o néctar dessas plantas duas vezes, uma vez antes das plantas do grupo de tratamento passarem pela simulação de herbivoria e outra vez depois. Então, nós medimos o volume de néctar secretado, a concentração de açúcares do néctar e calculamos a massa de açúcares que cada planta secretou. Então, se as plantas realmente aumentam a produção do néctar extrafloral quando elas passam por herbivoria, a gente esperaria que essas plantas do grupo tratamento, a bolinha laranja aqui, secretariam um maior volume ou uma maior concentração de açúcares ou uma maior massa de açúcares do que as plantas do grupo controle na segunda coleta. Nós encontramos que a herbivoria realmente afetou a secreção de néctar, então as plantas que passaram pela simulação de herbivoria, elas secretaram praticamente o dobro de néctar do que as plantas que não passaram pela simulação de herbivoria, porém a concentração de açúcares não foi afetada pela simulação de herbivoria. Como o néctar aumentou em volume e manteve a concentração igual, a massa de açúcares também aumentou. Então, as plantas também secretaram praticamente o dobro de açúcares quando elas passaram pela simulação de herbivoria. Para ver como essa, esses padrões de secreção de néctar afetavam a interação entre as plantas e as formigas mais agressivas, nós medimos a agressividade das formigas localmente, usando iscas de sardinha e mel, então tinham açúcar e proteínas, e colocamos essas iscas e medimos a agressividade dessas formigas quando elas estavam compartilhando essas iscas. Então, nós medimos o número de vezes que cada gênero de formiga apresentou mordidas, empurrões, ferroadas, e quando elas liberaram ácido fórmico umas nas outras. Então, nós calculamos o um índice baseado no número de vezes que elas apresentaram esses comportamentos agressivos, dividido pelo número de vezes que elas estavam presentes nas iscas com outras formigas de outros morfotipos. E nós encontramos essa classificação de agressividade. Então, essas quatro formigas foram as quatro formigas que visitaram as plantas mais frequentemente. A nilandéria foi a formiga mais agressiva, com esse índice de 0,82, seguida pela Brachymyrmix, pela Camponotus. E a formiga menos agressiva no nosso local de estudo foi a Lineptema. Então, com essa classificação de agressividade, nós podemos comparar a frequência de interação com as formigas mais agressivas para as plantas de cada grupo. Nós usamos 10 plantas de cada grupo nessa etapa e observamos ao longo de 5 dias. Então, para essa primeira hipótese, nós esperávamos que as plantas que passaram pela simulação de herbivoria interagiriam mais frequentemente com as formigas mais agressivas, que no nosso caso foram as formigas do gênero Nilandéria. Porém, a probabilidade das formigas serem visitadas pela formiga Nilandéria não foi afetada pela simulação de herbivoria. Por fim, para ver como os padrões de interação e de secreção de néctar poderiam afetar a interação com as formigas, a defesa dessas formigas, a defesa que as formigas davam para as plantas, desculpa, nós usamos mímicos de herbívoros, nós usamos a larva do besouro do amendoim, o Lomoides dermestoides, e colocamos esses, essas larvas nas plantas e observamos a frequência com que as formigas encontravam os mímicos e removiam eles das plantas, ao longo também dos cinco dias de observação. Então, para essa hipótese, nós esperávamos que as plantas que passaram pela simulação de herbivoria deveriam ter uma maior probabilidade dos mímicos serem encontrados e removidos do que das plantas que não passaram pela simulação de herbivoria. Porém, nós encontramos que a probabilidade dos mímicos serem encontrados não foi afetada também pela simulação de herbivoria das plantas e a probabilidade deles serem removidos depois de serem encontrados também não foi afetada. Então, apesar da herbivoria induzir esse aumento na produção do néctar extrafloral, a herbivoria não aumentou a atratividade... Mais três minutos. Obrigado. Essa herbivoria não aumentou a atratividade das plantas para as formigas mais agressivas e nem a qualidade da defesa que essas plantas receberam. Muito provavelmente essa ausência, essa ausência da, do efeito da produção do néctar aumentado 
para defesa que as plantas receberam e para a atratividade das plantas para as formigas, está relacionada a quais medidas do néctar, quais características do néctar foram aumentadas quando essas plantas passaram por herbivoria. Isso porque as plantas aumentaram o volume do néctar e a massa de açúcares secretadas, mas a concentração do, de açúcares do néctar se manteve estável. E essa medida é uma medida importante do néctar, porque ela pode indicar o valor relativo do néctar para as formigas. Para as formigas, a concentração do açúcar é basicamente a quantidade de energia que elas conseguem obter por unidade de volume que elas ingerem. Então, quanto mais concentrado um recurso, mais energia elas conseguem obter na, com a mesma quantidade de recurso ingerido. Então, elas conseguem obter mais energia forrageando por menos tempo e defendendo recursos menores. Então, as formigas tendem a preferir realmente consumir recursos açucarados que têm uma concentração maior. Então, esse, essa ausência do efeito da herbivoria na concentração pode ser o motivo de não ter um efeito desse aumento na produção do néctar, na qualidade de defesa e na atratividade das plantas. Porém, a ausência de efeito da, do aumento da produção do néctar nas plantas que passaram por herbivoria na visitação das formigas pode ter um efeito baixo no saldo da interação a longo prazo. Isso porque no local em que nós fizemos o estudo, as plantas em geral interagiram muito frequentemente com as duas formigas mais agressivas, que foram a Nilandéria e a Brachymirmix. Então, no geral, as plantas receberam uma defesa de alta qualidade. Elas ainda poderiam interagir ainda mais frequentemente com essas formigas, mas a ausência de efeito ainda pode ter um efeito baixo no saldo para a reprodução dessas plantas, já que elas já receberam uma defesa de alta qualidade. Um Porém, minuto. Obrigado. Porém, mesmo com, com essa ausência de efeito é, a longo prazo, as plantas ainda estão investindo mais açúcares e mais água na produção do néctar quando elas passam por herbivoria, e isso pode indicar, então, que essa defesa induzida por herbivoria pode ser um custo adicional da herbivoria nessas situações em que as plantas não conseguem aumentar a atratividade delas para as formigas. Isso porque as plantas estão, então, lidando com os danos da herbivoria e, e lidando também com os custos elevados da produção do néctar, sem que esses custos se traduzam em uma redução dos danos futuros de herbivoria. Então, por fim, o investimento na produção do néctar extrafloral pode não aumentar a atratividade das plantas para as formigas, e isso pode depender de quais características do néctar são aumentadas e melhoradas quando as plantas passam por herbivoria, cada uma deve ter um papel diferente nas preferências das formigas, e a defesa induzida por herbivoria pode então ser um custo adicional da herbivoria nessas situações em que a atratividade não é aumentada. Muito obrigado, gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, à Unifesp e à Universidade Federal do ABC, e à CAPES e à FAPESP pelo financiamento. Eu deixei aqui o meu e-mail, caso alguém tenha mais alguma dúvida depois. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Muito interessante sua apresentação. Vamos ver se alguém tem perguntas para o Henrique. Ficamos no aguardo. Temos 95 assistentes em direto, ao vivo. Alguma pergunta? Perguntas para Henrique? Eu não sei se eu vi, Henrique, você de qual universidade? Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ah, São Paulo mesmo. Certo. Parabéns, Henrique, no chat, de Amanda. Não temos perguntas por enquanto. Ainda temos tempo, gente. Aproveite. Bom, parece que foi muito clara a sua apresentação, não tem dúvidas. Você trabalha com formigas há quanto tempo? Foi só no meu mestrado que eu comecei a trabalhar com mutualismo entre plantas e formigas. Antes eu estudava é, efeitos de, de desmatamento e fragmentação de hábito. Aí no mestrado eu entrei nessa área. Ah, que legal. Eu já trabalhei com fragmentação, só que com formigas na fragmentação. O ah. efeito da fragmentação de formigas no, na graduação na Argentina. Interessante, é interessante, vocês só no mestrado com formiga, um trabalho muito completo, muito bonito. Parabéns. Obrigado. 
apresentação foi muito clara, felicitações, ótimo trabalho, parabéns. Agora, na próxima exposição, é, perdão, é, com o título Warrior Availability Drives the Structure of Mutualistic Networks Between Plants Bearing Extrafloral Nectaries and Ants. Quem vai apresentar? Bruno Melati. Pode começar, Bruno. Não, imagina. Estamos bem. Me vem? Agora Consegui sim. me ver? Pode sim, então tá bom. Sim, sim. Está apresentado. Tudo bem? Já. Ok. Tudo bem, gente? Meu nome é Bruno, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do ABC. E eu tento entender como que variações na disponibilidade hídrica afetam mutualismos entre plantas com nectários extraflorais e formigas. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu tenho, de uma das partes do que eu tenho feito, que é tentar entender como que esses fatores afetam a estrutura de redes é, mutualistas nesses sistemas. Como foi dito nas duas apresentações anteriores, mutualismos entre plantas com nectários e formigas são mutualismos de defesa, nas quais as plantas secretam néctar extrafloral, que é um recurso líquido, e as formigas forrageiam nessas plantas para consumir esse néctar, e por vezes elas encontram e defendem as plantas contra inimigos naturais. Por esse mutualismo ser um mutualismo generalizado, várias espécies de plantas e de formigas conseguem interagir entre si e isso leva a uma variação nas características das espécies que interagem nesses sistemas. E esses sistemas são, então, é, tem uma grande variação ao longo de gradientes. E os gradientes que podem afetar esses mutualismos é a gradiente de disponibilidade hídrica. Numa meta-análise de Peixoto e Leal, eles identificaram que, à medida que a precipitação média reduz, a probabilidade das plantas serem visitadas por formigas dominantes é maior do que em ambientes mais úmidos, as quais a probabilidade das plantas serem visitadas por formigas subordinadas é maior. Isso pode ocorrer, talvez, porque nesses ambientes mais secos, a importância do néctar extrafloral para as formigas como recurso alimentar seja maior do que em ambientes mais úmidos. E isso deve levar a uma alta competição na comunidade de formigas e formigas dominantes podem excluir as formigas subordinadas da interação com essas plantas. Se a gente for pensar em comunidades distintas, então, ao longo de um gradiente de precipitação, aqui, cada comunidade, eu exemplifiquei como uma matriz, que é uma maneira diferente de mostrar redes de interação. Nesse exemplo, planta, eu classifiquei nas linhas as plantas, e quanto mais superior a planta na linha, mais atrativa ela é para as formigas. Ou seja, tem alguma característica no néctar que seja preferido pelas formigas. Quanto mais à esquerda nas colunas, mais dominante a espécie de formiga. Então, se ao longo de gradientes de precipitação, formigas dominantes de fato excluem as, as formigas subordinadas da interação com as plantas, é possível que formigas dominantes, então, consigam... Priori e, é, excluam prioritariamente as formigas subordinadas de plantas que sejam mais atrativas para elas. Dessa forma, as formigas subordinadas são, só conseguem interagir com um subgrupo distinto de espécies de planta. E isso levaria à formação de subgrupos de interação ou de módulos, tornando essas redes mais modulares. À medida que a disponibilidade hídrica aumenta, então, é possível que Existe uma redução na importância do néctar extrafloral para as formigas. Assim, formigas subordinadas, nesses casos, conseguem interagir com o um subconjunto de plantas as quais as formigas dominantes já interagem. Isso levaria a uma rede mais aninhada. E é importante também que redes modulares elas são menos conectadas que redes aninhadas. A Conectividade das redes, basicamente, é o número de caminhos que tem ligando as espécies nessas redes. E essa modularidade, essa baixa conectância, também é uma característica de mutualismos de alta intimidade, que é, basicamente são mutualismos nas quais os parceiros dependem muito mais, as espécies dependem muito mais das suas espécies parceiras do que em mutualismos de baixa intimidade. Dessa forma, a minha hipótese é que em ambientes mais secos, a gente encontra uma maior intimidade de interação nesses mutualismos e a gente pode, então, esperar que a gente encontre nessas redes de interação um menor alinhamento em ambientes mais secos do que em ambientes mais úmidos, uma menor conectância, que é uma das métricas de conectividade, e a conectância ela é positivamente correlacionada com o alinhamento, 
mas ela é negativamente correlacionada com a modularidade. Então, eu espero que em ambientes mais secos, as redes sejam mais modulares, menos conectadas e menos alinhadas que em ambientes mais úmidos. E se, de fato, variações na estrutura das redes forem guiadas pelo que formigas dominantes fazem nas redes ou da forma como elas se conectam nessas redes, eu espero que em ambientes mais secos, ao excluir formigas subordinadas da interação com plantas mais atrativas, formigas dominantes irão formar subgrupos de interação. E isso, então, levaria a uma redução na conectância das formigas dominantes nessa rede, interagindo só com aquelas plantas mais atrativas. Para investigar isso, então, eu busquei na literatura e eu encontrei 48 redes de 10 artigos diferentes. E para cada uma dessas redes em cada artigo, eu extraí o período em que cada rede foi amostrada e o local em que cada rede foi amostrada. E depois, então, eu extraí a taxa de precipitação média para cada local e período de cada uma das redes do trabalho. E o que eu encontrei? Bom, a partir de agora, no eixo X, eu vou ter sempre a taxa de precipitação média, a não ser que eu diga o contrário. No eixo Y, vão ser sempre as minhas métricas de interesse. E toda vez que vocês verem um Z aqui, na, reduz à medida que a taxa de precipitação média reduz. Porém, diferente do que eu esperava, a conectância dessas redes em ambientes mais secos ela é maior do que em ambientes mais úmidos. Quanto à modularidade, o que é uma métrica de modularidade, apesar de eu não ter encontrado uma diferença estatística, essa diferença foi guiada por, essa, por essas redes que estão até mais ou menos 200 milímetros de precipitação. Mas ao longo desse gradiente de precipitação, a gente não encontrou variação na modularidade dessas redes. Então, talvez isso aqui possa ser simplesmente um problema amostral, porque a gente tem poucas redes nesses locais, tá bom? Então, a modularidade não é afetada pela precipitação. A, a forma com que formigas dominantes se conectam na rede segue o mesmo padrão da conectância da rede como um todo. Então, formigas Bruno, dominantes... você tem mais três minutos. Obrigado tem uma maior conectância em ambientes mais secos do que em ambientes mais úmidos. Já formigas subordinadas, em comparação, elas não variam a sua conectância nas redes, indicando que formigas subordinadas interagem da mesma forma em ambientes mais secos e ambientes mais úmidos. De fato, formigas dominantes elas têm um papel importante na estruturação da, da, da conectância das redes. Isso porque formigas dominantes, a conectância das formigas dominantes é altamente positivamente correlacionada com a conectância das redes como um todo. Então, nesse trabalho, o que eu esperava era encontrar uma redução no alinhamento em direção à maior modularidade à medida que a precipitação média do ambiente Reduz. E isso também reduziria a conectância ou a conectividade dessas redes em ambientes mais secos. Porém, apesar de eu ter encontrado uma menor conectância, uma menor, uh, um menor alinhamento em ambientes mais secos do que em ambientes mais úmidos, não foi em direção a uma, um aumento da modularidade. De fato, o que eu encontrei foi que essas redes elas são menos alinhadas em ambientes mais secos, mas elas são mais conectadas. Isso pode acontecer, uh, se a gente pensar numa matriz, numa rede completamente alinhada, ela tem essa carinha aqui em diagonal, sendo preenchida na parte superior e não preenchida na parte inferior, na diagonal inferior da, da matriz. E qualquer desvio dessa diagonal superior leva a uma redução no alinhamento. Então, é possível que, de fato, o que a gente tem encontrado nessa rede com o aumento na conectância e a forma como as formigas dominantes se conectam mais na rede, é que formigas dominantes ampliaram o seu uso de espécies de plantas nas comunidades, ao passo que isso pode ser identificado para as formigas subordinadas. Então, isso pode indicar que, em ambientes mais secos, formigas dominantes tenham uma redução na sua seletividade no uso de plantas como parceiras de interação ou no consumo de néctares extraflorais. E isso, então, deve afetar a forma como as formigas dominantes interagem na rede deve, de fato, afetar como a estrutura das redes são guiadas nesses, nessas escalas de disponibilidade hídrica. 
E é isso. Ah, queria agradecer quem me dá estrutura e dinheiro, né? E se alguém tiver qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail, tá aqui, que eu respondo com o maior prazer. Obrigado. E é isso. Muito obrigada, Bruno. Excelente apresentação. Obrigado. Temos perguntas para o Bruno. Vamos eu ainda estou compartilhando a tela, não? Não, já saiu. Ok. Ótimo seu tempo. Perguntas para Bruno. Parabéns, Bruno. Muito legal, de Amanda. Parabéns. Pode perguntar, gente. O trabalho está em andamento. Deus, Qualquer Deus, dúvida Deus, ou sugestão Deus. é bem aceita. Muito bom, Bruno. Obrigado. Parece que a galera da ecologia pergunta menos. É. Ontem, na, na parte de sistemática e taxonomia, era um monte de chuva de perguntas. É verdade. Também que eu estou um pouco menos de pessoas online. Vamos, gente. Ainda temos tempo. Não sei se tem ou, muitas ou foi pessoas. Muito bom, ou foi muito bom ou ninguém entendeu nada. Não, acreditamos que foi muito bom. Eu achei muito bom. Temos tempo ainda, mas... Hoje tem muito silêncio na sala. Eu não sei se estão aí, gente. Falem conosco. Eu não sei se é porque é em português, se tem muitas pessoas falando é. espanhol. Ah, mas é bem parecido, né? Ah, dá para entender. Dá para entender. Ah. entender. Você teve eu problema entendo, com a... Eu entendo mais o espanhol do que o português de Portugal. Olha, interessante. <risos> É, eu já escutei português de Portugal e realmente tem algumas pessoas que é bem, é, bem complicadas. Pessoas... Acontece a mesma coisa comigo com o espanhol do Chile. Às vezes. Do Chile? Eu, eu, eu tenho escutado pessoas do Chile que, que foi bem complicado. Ó, parece que foi muito bom, Bruno, porque estão dando Obrigado. os parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom, muito interessante. Bom, já está ficando. Ah, temos uma pergunta de Luiz Calcaterra. Imagino que a riqueza de plantas variará muito entre ambientes e secos. Como afeta isso a tus resultados? Tá. Você entendeu? Sim. Na verdade, tanto a riqueza de plantas quanto de formigas. E as redes, de maneira geral, elas são menores em ambientes mais secos. E menores indica o número de espécies nas redes. E eu encontrei para os dois grupos, sendo menores tanto quanto em plantas quanto formigas. É possível que tenha algum efeito, mas a, a conectância por si só, ela controla pelo tamanho da, da amostra. Tá? É, se eu tivesse encontrado apenas menos plantas, com certeza essa maior conectividade seria porque todo mundo interage só com as poucas plantas existentes. Mas é proporcional à redução no número de formigas. E, o número de, e a pro, proporção de formigas dominantes e subordinadas em cada rede não é afetada. Em ambientes mais secos ou, me, ou mais úmidos e em redes maiores ou menores, a proporção de formigas dominantes e subordinadas ela se mantém parecida. Então, e... A conectância, apesar de ela geralmente estar relacionada com o tamanho das redes, matematicamente ela é controla pelo tamanho. Então, eu acho que, de fato, eu não consigo pensar por hora em algum mecanismo que afete, controlando só pelo, pelo menor número de espécies de planta, que afete a estrutura das redes baseado nisso que eu falei. 
Eu não sei se isso tem alguma resposta. Eu tenho que pensar melhor sobre. Se quiser me escrever também, a gente troca, conversa sobre isso. Ó, oh, e tem mais uma pergunta, Bruno. Parabéns pela apresentação. Bruno, podemos esperar, então, mais interação entre formigas e plantas com nectares transflorais no bioma caatinga? Eu não digo que mais interações em número total de interações, mas em proporções de interações, sim. Inclusive, algumas dessas redes foram coletadas na caatinga, dessas que eu consegui extrair na literatura. E a conectância, que é o número de interações que ocorreram dentro do total possível, pode. Mas claro que são redes menores e redes maiores em número total vão ter mais interações, porque tem mais espécies. Mas a proporção de interações que de fato acontecem, ela deve ser, do total possível, de fato, ela deve ser maior. Tá bom, Bruno. Lamentavelmente, as perguntas chegaram depois do tempo. A gente tem que parar para poder continuar. Ficou mais uma pergunta, depois você pode responder no chat mesmo para ele, tá? Tá bom. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado. Mais informação? Visita nossa página web ou comunica-te a nosso correio eletrônico.